ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் சரண்யா தமிழ் ட்ரேடர்ஸ் ஒன் சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்கிறேன் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது அலகாபாத் பேங்கை பற்றி தான் பொதுத்துறை வங்கியான அலகாபாத் வங்கிக்கு அதிக அங்கீகரிக்கப்பட்ட கூடுதல் மூலதனமாக மத்திய அரசு வழங்கியிருக்காங்க அலகாபாத் பேங்க்குக்கு ரூபாய் எட்டாயிரம் கோடி மூலதனம் நிதி திருட்டம் உச்ச வரம்ப அதிகரிச்சிருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து இன்றைக்கி இந்த பங்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ்க்கு மேலே உயர்வு அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னே சொல்லலாம் நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபாய்க்கு ஐம்பது ரூபாய் இருபத்தஞ்சி பைசாவுக்கு ஓப்பன் ஆன இந்த பங்கு நாற்பத்தி ஒன்பது ரூபா வரைக்கும் இறங்கிட்டு ஐம்பத்தி ஒரு ரூபா ஐம்பத்தஞ்சு பைசா வரைக்கும் ஹை போயிட்டு ஐம்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசாவில் தரச்சமே ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் கூடுதலாக இந்த ஸ்டாக்கை பற்றி சில அனலைஸும் பண்ணலாம் இந்த நியூஸ் இந்த ஸ்டாக்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு நிச்சயமாக பயனுள்ள தகவலாக இருக்கும் அலகாபாத் பேங்க்கு செபிக்கா அளித்துள்ள அறிக்கையில் அலகாபாத் பேங்கோட மத்திய அரசு அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனம் மூவாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருந்துச்சு இதையடுத்து மத்திய அரசும் ரிசர்வ் வங்கியும் நடத்திய ஆலோசனையில் அடிப்படை மூலதனத்தை அதிகரிக்கும் முடிவை எடுத்திருக்கு இந்த நிலையில் அலகாபாத் பேங்க்குக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனமாக ஐந்தாயிரம் கோடி ரூபாயை அளிச்சிருக்கு இதையடுத்து வங்கியின் மூலதனம் ஏற்கனவே இருந்த மூவாயிரம் கோடி ரூபாயுடன் மொத்தம் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அரசு மத்திய அரசின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மூலதனம் அதிகரிக்கப்பட்ட பின்னர் வங்கி நிதி திரட்டி கொள்ளும் உச்சவரமும் எட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் வரை உயர்ந்திருக்கு இது வந்து குறிப்பிடத்தக்க விஷயம்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலையில் இந்த வங்கிகளின் காலாண்டு முடிவுகள் குறித்து நம்ம பார்க்கலாம் இந்த நிலையில் இந்த வங்கியின் காலாண்டு முடிவுகள் இன்னும் வெளியிடப்படவில்லை கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு டிசம்பருடன் முடிவடைந்த மூன்றாவது காலாண்டில் இது நிகர லாபம் குறைந்து எழுநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி எட்டு ஒன்று கோடி ரூபாயா இருந்திருக்கு அதாவது நஷ்டத்தில் இருந்திருக்கு இதுவே செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு அதாவது இரண்டாவது காலாண்டில் நிகர லாபம் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாயா குறைஞ்சிருக்கு இதுவே ஜூன் காலாண்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு கோடி ரூபாயாகவும் இருந்திருக்கு இதுல கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னன்னா கடந்த மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் காலாண்டில் அதிகபட்ச தொகையான மூவாயிரத்தி ஐநூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாயா லாபம் நஷ்டம் அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த நிலையில செயற்படாத பொது சொத்துக்களின் மதிப்பும் அதிகரிச்சிருக்கு இந்த நிலையில் கடந்த டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் மட்டும் மொத்த செயல்படாத சொத்தின் மதிப்பு இருபத்தி எட்டாயிரத்தி இருநூத்தி பதினெட்டு கோடி ரூபாயா அதிகரிச்சிருக்கு ஸோ இது இதற்கு முந்தைய காலாண்டில் இந்த சொத்தின் மதிப்பு இருபத்தி ஏழாயிரத்தி இருநூத்தி முப்பத்தி ஆறு கோடி ரூபாயாகவும் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து அலகாபாத் பேங்கை பற்றி நம்ம பேசிக்காக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நியூஸு ஸோ தற்சமயம் இந்த பங்கு ஒரு பெர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் ஐம்பது ரூபா முப்பத்தஞ்சு பைசாக்கு ட்ரேட் ஆகிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டாக்கோட லைஃப் டைம் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ஸ்டாக் வந்து உச்சக்கட்டமாக ட்ரேட் ஆன ப்ரைஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் இரநூத்தி எழுபத்தி ஓரு ரூபாய்க்கு ட்ரேட் ஆகிட்டு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து ஒரு சரிவு அடைஞ்ச இந்த பங்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு தற்சமயம் ட்ரேட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த பங்கை வந்து நம்ம ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா பத்தாயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி மூணு கோடி இருக்கிற இந்த ஸ்டாக்கோட புக் வேல்யூ இருபத்தி ஒன்பது ரூபாய் நாற்பத்தஞ்சு பைசா ஆர்ஓசி ரெண்டு புள்ளி ஒன்று ஐந்து பர்சன்டேஜில் இருக்கு நாற்பத்தி ஒம்பது ரூபாய் எண்பத்தஞ்சு பைசா கரண்ட் ப்ரைஸ் நேற்று க்ளோசிங்கோட ப்ரைஸ் ஆகும் ஆர்ஓசி மைனஸ் ஐம்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜில் இருக்குது ஸோ டிவிடெண்ட் ஈல்டு பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ பர்சன்டேஜ் ஆகவும் சேல்ஸ் க்ரோத் மைனஸ் சிக்ஸ்லேயும் இருக்குது ஃபேஸ் வேல்யூ பத்து ரூபா இந்த ஸ்டாக்கோட டிவிடெண்ட் டீட்டெயில்ஸ்னு பார்த்தோம்னா ஈரானியர் டிவிடெண்ட் கொடுத்துட்டு இருந்த இந்த பங்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுக்கு அப்புறமா எந்த டிவிடெண்ட்டும் கொடுக்கல ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் ஒரு ஸ்டாக்குக்கு ஒரு ரூபா அறுபத்தி மூணு காசு டிவிடெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து அலகாபாத் பேங்கை பற்றின பேசிக்கான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஸோ இந்த தகவல் நிச்சயமாக உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் நீங்கள் ஈக்குவிட்டி மார்க்கெட்டில் ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லோயஸ்ட் ப்ரோக்கரேஜில் அட்வான்ஸ்டான இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கிற அலைஸ் டூவில் உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ண விரும்புனீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் அலைஸ் ப்ளூ கம்பெனியோட அக்கௌண்ட் ஓப்பனிங் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்கள் டீட்டெயில்ஸ் அப்டேட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்லைன்லேயே உங்கள் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதை பற்றின சந்தேகங்கள் ஏதாவது இருந்தால் எனக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி